Nhưng anh à, lúc nào anh cũng là anh hùng cứu chị dâu Nhưng lần này chị dâu đã cứu anh Chỉ là một nữ anh hùng Từ tối qua tôi đã rất bối rối Nhưng bây giờ mọi thứ đã rõ ràng rồi Tôi đã bắt đầu yêu cô Prakati à Đừng trời xa tôi Chuyện gì vậy Prakati Tôi không nhớ gì hết Ôi trời, nhà cửa gì đây không biết Bụi bặm quá, mùi kinh cũng quá đi Nhìn như là cũ kỹ lắm vậy Chính xác, bác đang cấu gắt vì bụi nè mẹ Đầu tiên là cháy, rồi lại đến bụi Có trời mới biết chúng ta đang ở đâu Mẹ ơi, mẹ đây con trai, chúng ta đi nào Mẹ sẽ bế con đi chơi nhé Chị cũng nghỉ ngơi đi Em và mọi người sẽ dọn dẹp chỗ này Về cả nhà nghỉ ngơi nha Con xin phép về lại đây, lại đây Nghe này Điếp Cậu Dobriya về đây rồi Nhưng mà nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu Nếu cậu muốn xây dựng gia đình với Briya Thì cậu cũng phải trở thành một phần của gia đình con bé Đúng không nào? Dạ phải, cậu cũng muốn điều đó chú à Được, 
Nhưng mà chỉ muốn tôi chưa đủ Còn còn phải hành động nữa Dạ Hồi trời Nhìn đi Điếp Tất cả mọi người phải thức đêm Để dọn dẹp ngôi nhà này Để mà sáng mai khi Prakati và Rabi Từ bệnh viện về đây Thì mọi thứ phải sạch sẽ Gọn gàng Hiểu chưa con Anh à Anh đang làm gì vậy Nào Bắt đầu nào Đây cầm cái này Anh đang làm cái gì vậy Cô ấy là con trẻ tương lai của chúng ta đó Phải Thì cô ấy là con trẻ tương lai của chúng ta phải Nhưng cô ấy vẫn chưa phải là con trẻ chính thức Coi như Đây là phép thử trước khi cưới nhé Nếu mà cậu vượt qua được bài kiểm tra này Tôi sẽ tách thành cho cậu Với Priya nhà tôi Dạ được Và nếu chú muốn như vậy Thì con sẽ làm đám cưới với Priya ngay tối nay luôn Em xem cậu ấy Em xem kìa Cậu ấy đang rất háo hức Tôi nói cho phép hai đứa kết hôn Chứ không nói cậu được cưới con gái tôi ngay bây giờ Dạ được, vậy thì con cũng không có ý kiến gì Vậy thì mau đi lấy khăn rồi dọn dẹp đi Nào nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu Chuyện này là sao? Ông bà không thấy xấu hổ hả? Ông bà đang sai con trai của chúng tôi dọn dẹp nhà cửa dòng sao? Đó là người hầu của nhà ông mà Thưa ông, dọn dẹp nhà cửa của mình thì không có gì là sai cả Tất cả chúng tôi đều đang dọn dẹp Đúng chứ? Vậy thì ông cứ làm đi, chúng tôi không cản. Nhưng tại sao bắt con trai chúng tôi làm có trời mới biết các cậu đã tẩm bùi gì lên con trai của tôi? Khoan đã, khoan đã nha. Tôi không có ép cậu ấy đâu. Chính cậu ấy đã đến nhà của chúng tôi để hỏi cứu Priya, ông bà có hiểu không? Anh ơi, bình tĩnh lại đi. Họ là ba mẹ của chú đệ đó, thì sao? Chúng ta cũng là ba mẹ của cô dâu phải không nào? Đây là kiểu lý sự cùng gì đây? Đây không phải là chuyện về quan hệ thế nào mà là chuyện phép tắc. Không 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 không, chẳng có liên quan gì đến phép tắc hết. Đây là việc dọn dẹp nhà cửa. Ông bà đang lo lắng về tôi cho cậu ấy. Một cái chổi hay sao hả Tại sao Một cái chổi đâu có nặng đến mức làm cho cô ấy bị đau lưng đâu hả Ông đang chiếu cờ con trai của tôi Cô ấy có thể là con trai của ông bà Nhưng cô ấy là con trẻ của chúng tôi Nếu cô ấy muốn cứu con gái chúng tôi thì cô ấy phải hoàn thành các nhiệm vụ này Ba mẹ, thôi ba, ông nói phải mà nghe được hả Nè, kìa ba, sao Ba nói vậy được sao con không muốn nói chuyện với ba nữa Ok, Priya Xa lùi tôi nói gì sao Mọi người bỏ đi hết rồi Bây giờ phải tự làm hết mọi việc sao Chuyện gì vậy Tự nhiên mọi người lại bỏ đi hết Đánh quấy đi Nào đánh đi Đánh mạnh cho Sao vậy Thử đi Có thể Anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đấy Nhưng chuyện đó không đúng Tôi đang nghe nói tình yêu là mù quáng nhưng anh đã trở nên mù quáng trong tình yêu Một khi anh yêu vào rồi thì Không thể nhìn thấy chính mình nữa Anh nói đúng, đó là bởi vì tôi yêu Bani Phải tôi biết tôi yêu Bani Tình yêu chỉ đến một lần không đến lần hai Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi Tôi đoán dạo này anh xem phim Xa rút nhiều quá rồi đó Tôi không biết gì về phim ảnh Nhưng mà tôi biết về tình yêu Và tôi biết tình yêu chân thành Tình yêu đó chỉ đến một lần trong đời Như này đi Tự tác mình đi Tát đi Sao thế Anh có tác không Thật ra Anh đang yêu lại đó Không thể Không thấy được đâu Không thể Từ bên trong anh đang nhảy múa Trong tình yêu đấy Nhưng bên ngoài anh lại không muốn thừa nhận Đó là sự cam kết không phải như vậy Nếu không phải như vậy 
Thì tại sao anh lại lặng lẽ nhìn cô ấy Nói tôi nghe đi Tôi đã ở đó Tôi đã thấy anh Tay của tôi sắp rơi xuống và anh chạy đến Như một vị cứu tinh Anh đang lo lắng tay cô ấy sẽ rớt xuống Tôi đã thấy mọi chuyện rồi Anh sắp hôn cô ấy có phải không Phải không nói đi Nói không Chị Chỉ là khoảnh khắc xúc động mà thôi Đó không phải là một khoảnh khắc nào hết Đó là cảm xúc Một cảm xúc dân trào yêu thương mới Của anh đó Im đi Không phải như vậy Tình yêu duy nhất của tôi là Bani Tình yêu duy nhất của tôi là Bani Anh thậm chí còn không nhớ cô ấy Anh còn không nhớ được khuôn mặt của cô ấy mà Tình yêu duy nhất của tôi là Bani Bây giờ anh chỉ nhớ một khuôn mặt duy nhất Đã là Prakati Không Tôi đã hứa với Bani Đời này Tôi chỉ yêu Bani và tôi không yêu ai khác Tôi không bao giờ có thể yêu ai khác Thật sao? Thôi được Hứa với tôi là nếu Prakati gặp nguy hiểm Khi cô ấy rơi xuống nước rơi xuống tung đũng hay rơi vào vách đá hoặc là bị bỏng trong lửa bất kể là gì anh cũng sẽ không cứu cô ấy anh đã suy nghĩ gì thế anh không yêu cô ấy cứ để cô ấy chết chuyện đó có gì quan trọng đâu anh chỉ cần nhớ ba đi và sau đó thì giữ cô ấy trong ký ức của anh sao vậy anh sẽ làm không đúng không thứ không còn ở trong anh nữa là tình yêu đây được coi là tình yêu mới bạn tôi à Vậy thì anh đã dành Tình yêu này cho Prakati Vậy nên hãy bước tới đi Không được Tôi không thể làm điều đó Nói dối Ít nhất là đừng có nói dối Tôi hỏi anh vài điều Tại sao người ta càng nói dối trong tình yêu Thì tình yêu đó càng tăng lên Tôi không biết điều đó đúng bao nhiêu phần trăm Nhưng không sao đâu Nói đi Đừng ngại anh sẽ đi được một quãng đường dài trong tình yêu Một ngày nào đó anh sẽ phá kỷ lục của chính mình Nhà này dơ quá Sao chúng ta phải rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ Tất cả chuyện này là vì cái con Prakati đó Của bà đây Đưa đây Bà nói Prakati đốt nhà sao Nhưng mà ngọn lửa Bắt đầu từ phòng của ta đúng không Cô ta là nguyên nhân cốt rễ của mọi vấn đề Ơn trời là Rapi đã được cứu Ở đi tí bà đang phản ứng thái quá rồi đó Vậy cô ta đã làm gì Ông biết tôi đã lựa chọn từ món đồ trong nhà này Cô ta đã đốt nhà của tôi Đây cũng là nhà Mà tôi và Kunti từng sống Đây cũng là nhà của Kunti Vấn đề duy nhất bà quan tâm là cái nhà phải không Đây là lý do khiến cho bà khó chịu như vậy phải không Phải đó là lý do tôi bị kích động đó thì sao Khi ông cưới tôi Tôi cứ nghĩ quá khứ không sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Nhưng bây giờ quá khứ không đang sờ sờ trong cái nhà này Và tôi thì hoàn toàn bất lực Đây là nhà của Quỳnh Ti có đúng không Ngôi nhà này là của tôi với bà Cũng là nhà của mọi người Nói như vậy cũng có nghĩa là nhà của chúng ta Nghe đây Aditi Nếu chúng ta sống chung với nhau thì Mọi người đều hạnh phúc Sự canh ghét mà bà dành cho Prakati và Kunti. Làm ơn bà hãy dẹp bỏ nó đi Prakati đã mang đến một cuộc sống mới cho Rabi Vậy thì như này đi Hãy cầu nguyện trước mặt cô ta được chứ Khi nào thì Odity mới chịu hiểu đây Ashit Chỗ này mà gọi là nhà sao Mọi thứ quá lộn xộn Đúng là rối tung đối mồ hết nên Bình tĩnh đi Tina Chỗ này bị đóng cửa nhiều năm Vì vậy chúng ta tìm được giải pháp này thôi Hãy thích nghi chút đi em Em thích nghi được Nhưng mà con bác thì sao Thằng bé còn quá nhỏ Anh nói nó phải thích nghi thế nào anh đang nghĩ cho con đây, sao vụ cháy chúng ta đã làm gì? Chúng ta đến đây vì đây là nhà của chúng ta. Chúng ta tìm khách sạn đi, đợi khi mọi thứ đã dọn dẹp. Thôi đi Tina, em nói chúng ta bỏ mọi người mà ra khách sạn ở sao? Phải, anh chỉ biết nghĩ cho gia đình anh, nhưng em và bác không phải gia đình anh sao? Anh không nghĩ cho mẹ con em đúng không? Em sẽ đi. Tina, Tina. Nếu mọi người đã ở lại bệnh viện với Prakati, thì mình sẽ lên kế hoạch gì đó cho cô ta. Nhưng để thực hiện bước tiếp theo mình cần phải ở nhà Và mình đã ở đây Phải không? Và Thế thôi
mẹ lớn còn xuất viện về chứ không phải là đi du lịch về mẹ biết Rabi nhưng mà Rakati là lần đầu tiên bước vào nhà này đây là nghi thức chào mừng Rakati vào nhà nhanh đi em bác nói nó đang đói nó đòi em hoài đó và dạ, nó còn muốn cô bế nó đi nè Rija Chờ chút Krabi Cầm lấy cái này Rồi con ấn lên trán của Prakati đi con Mẹ lớn Sao phải làm việc này chứ Mẹ đã nói Đây là nghi lễ rồi mà May mắn Sẽ đến với ngôi nhà mới và cuộc sống của hai con sẽ tràn đầy sung túc Cầm đi con Em luôn yêu anh Tin tưởng anh Em không biết người đã phá vỡ lòng tin của em Nhưng tụi bên trong luôn có một hy vọng Để em giành lại những gì thuộc về em Anh thậm chí Không thể chịu được nỗi đau Vậy thì sao anh có thể giết em Không thể như thế được Thứ không ở trong anh Là tình yêu Đây là thứ được gọi là tình yêu bạn tôi ơi Và anh đã yêu Prakati rồi Đừng phí thời gian nữa Mẹ lớn Con sẽ đi xem nhà Con à Phòng của con ở trên lầu Đi đi Rabi cũng khó hiểu thật đó Có lúc thì ngọt ngào như đường Lúc thì lại đắng hơn cả khổ qua nữa Mẹ lớn cứ làm quá Lúc nào bảy cũng làm mọi thứ Tôi không biết tại sao Sếp Rabi Tôi yêu cô cô Để tôi một mình một lúc Nhưng Cô có bị thương không Tôi xin lỗi nha Vào trong đi Cô có bị thương ở đâu không Rakati à Cô ngồi đi Cho tôi xem Cô bị thương rồi nè Cô bị thương chính xác là ở đâu hả Tôi xin lỗi Chắc cô đau lắm hả Tôi sẽ thay toàn bộ cửa của nhà này Cô đang cười sao Có đúng là cô bị thương không vậy Cô đang lừa tôi hả? Không có Cô không bị thương đúng không? Tôi có bị thương mà Đi ra Prakati đi ra đi Tại sao? Đi đâu? Đây cũng là phòng của tôi mà Được Giờ tôi sẽ đi Giờ đã Tôi nói rồi Đây là phòng của chúng ta Sao vậy Tôi xấu đến mức Anh không muốn ở bên cạnh tôi sao Tôi có nói thế à Vậy là tôi tốt hả Cả nhà trao cho cô cái giải Là cô con dâu tốt nhất rồi đó Cô còn muốn gì nữa Anh không phải là người trong nhà sao 
Lại đây, ngồi đi Để tôi thay băng cho anh Kể đi, tôi sẽ tự làm Tại sao? Sao tôi không thể làm việc này chứ? Bởi vì cô không phải người chăm sóc tôi Vậy sao? Anh không thể trở thành người chăm sóc cho tôi Tôi chỉ nắm tay anh Anh sẽ dắt tôi đến bác sĩ Chuyện đó khác mà Không Với tôi chẳng có gì là khác Lúc tôi bị thương Anh băng bó Bây giờ Anh cũng phải băng bó Cô thích tranh luận lắm có phải không Tôi có thể làm gì Nếu anh làm như vậy Tôi đâu có Không cho anh chăm sóc cho tôi đâu Vậy thì sao anh Lại không cho tôi làm Mẹ sẽ tổ chức một lễ cầu nguyện tại nhà Một buổi lễ cầu bình an Chủ yếu Đã làm cho hai con Có cần phải làm thế không mẹ Sao là không cần hả Lúc thì rơi xuống nước Lúc thì là nằm trong lửa Không phải đang có điểm không hay sao Cứ tai nạn này đến tai nạn khác Làm xong lễ cầu an này Thì mọi chuyện sẽ lại bình thường Và ngay này mẹ không hỏi ý hai con được chứ Mẹ chỉ đang thông báo thôi Mẹ lớn Mẹ đã nói như vậy rồi Chẳng lẽ anh ấy không nghe lời mẹ Được rồi, giờ anh đi đây Anh đi đâu Anh có một cuộc họp cần tham dự Đừng lo anh sẽ về sớm Đi sớm đi Nè, ăn đi Mọi kế hoạch giết Bani của mình đều đã thất bại Có trời mới biết Hôm nay mình sẽ xử lý chúng thế nào Prakati Ba Con gặp tai nạn lớn như vậy Con phải nhập viện Mà sao không báo cho ba biết Mẹ lớn của con mà không nói với ba Thì con định giấu ba luôn hả Hả Con không sao hết mà Ba ngồi xuống trước đi Con bị thương ở đâu Ba đừng có lo mà Con đang đứng trước mặt của ba khỏe mạnh và tươi vui Phải không nào Với lại con cũng không xem đó là tai nạn Đó chỉ là cơ hội mà con đang tìm kiếm Là sao con Ý con là Cuối cùng thì Con đã biết được điều con muốn biết Con biết được điều gì Sếp Trà Bì yêu con rất nhiều Dạ Người mặc áo hút đi đó Không phải là Trà Bì Mà là người khác Con à ba không biết con có bằng chứng gì Nhưng có một điều Ba nói bằng chính kinh nghiệm sống của ba Người đàn ông này Không thể giết con Ba nói đúng và con đã sai Sếp Rabi không có giết con Trong mắt anh ấy chỉ có tình yêu dành cho con Ba Tối qua con đã biết Là anh ấy yêu Bani nhiều như thế nào Thì bây giờ Anh ấy cũng yêu con nhiều như thế Nhưng mà Đêm qua anh ấy đã say quá Anh ấy không nhớ bất cứ điều gì anh ấy đã nói với con Vậy nên có lẽ đó là lý do anh ấy đang tìm cách tránh mặt con Thật sự mà nói Ngay cả con cũng thấy bối rối lắm sau khi biết được một điều quan trọng như vậy Bố rối gì con Bây giờ con không nên bố rối gì nữa Con hãy đi nói với Rabi toàn bộ sự thật đi Bà ơi ngay cả con cũng muốn nói với anh ấy Nhưng mà con không đủ can đảm Con phải nói gì đây chứ Nói con là Bani của anh ấy hay sao hả Còn gì nữa Vậy anh ấy sẽ không hỏi tại sao Đến bây giờ con mới nói với anh ấy sao Con sẽ trả lời thế nào Con sẽ nói là con đã nghi ngờ Anh ấy giết con sao Con à đi nói hết sự thật với Rabi sự thật là quan trọng nhất Cậu sẽ hiểu và cũng sẽ chấp nhận con Dù biết là Rabi yêu con Nếu con giữ bạn đi tránh xa cậu ấy Thì đó không phải là sai lầm nữa Mà là tội ác Và nếu hôm nay con không nói với cậu ấy Thì ngày mai Vậy tại sao con không nói ngày hôm nay Điều gì sẽ xảy ra nếu như sự chần chừ của con Khiến mối quan hệ hai con trở nên xa cách hơn Trước hết cậu không được cười Cậu biết tôi ghét các nghiên cứu môi trường đó rồi Bài giảng đó sẽ kéo dài cả tiếng đồng hồ Sao mà tôi chịu đường nổi đây Phải 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 tôi không ngủ cục trong lớp Tôi hy vọng là các bạn hiểu Alo 
cậu sao vậy Sơ-va-li? Tôi đây, nghe nè, giờ này tôi phải lên lớp rồi Tiết học này rất quan trọng, tôi sẽ coi lại cho cậu sau được chứ Được rồi, tạm biệt Chỉ còn thiếu một thứ thôi Tuyệt vời, sê pa -li. À, tôi xin lỗi Safari Chào cô Chào anh Anh ở đây hả Cũng may là tôi ở đây Nhưng sự hiện diện của cô ở đây làm cho tôi hơi ngạc nhiên Nhân tiện thì cô chưa bao giờ nói với tôi là cô đã đăng ký vào lớp ES Dù sao thì chúng ta cũng không có cơ hội để nói nhiều chuyện Cô ngồi đi Chào, ra gác Chào uhm, Tôi có thể mượn ghi chú của cậu sau bài giảng được hay không? Đọc ghi chú của cậu Tôi thấy hiểu bài nhanh hơn Được chứ, cậu có thể mượn Cậu ngọt ngào quá, cảm ơn Không có gì Tạm biệt, tạm biệt Các bạn, tiết học hôm nay bị hủy rồi Sơ Phá Ngày mai chúng ta có lớp học chung Cô ngồi cạnh tôi trước khi có ai ngồi nhé Đặt mấy cái này ở góc bên đó cho ngay ngắn Được chứ Thầy Pháp Lễ vật đã sẵn sàng Con để ở đây Prakati con Trong này chưa có nước thánh Con xin lỗi cô quên mất để con đi lấy Mọi thứ đã sắp xếp xong Con chỉ cần nghỉ ngơi thôi Mở chỉ còn vài việc nhỏ để con đi làm, Rakati Mọi thứ đã xong xuôi rồi Còn đi nghỉ đi con Nếu ở đây còn việc gì chưa xong thì mẹ sẽ nhờ Aditi đi làm Cô ấy sẽ làm cho con Dù vậy thì hôm nay không có lễ cầu an luôn đó Cô ta thậm chí còn không hỏi ý mình trước khi tổ chức lễ Rồi bây giờ họ thậm chí còn không cho mình làm gì hết Lại còn chế giữ mình, còn xa luôn nữa Cả quế cũng đã đuổi về Bây giờ em đặt cái này ở đâu? Đặt ở hướng Nam đi Không được đâu Cái này lúc nào cũng được đặt Ở hướng Bắc Thật ra là theo dòng chảy của nước Thì nước Có phải là luôn chảy về phía Bắc không? Ôi trời, khi nào mọi người mới biết Em rể của tôi là một chuyên gia phong thủy đây Khi đó chắc ai cũng phải Bất ngờ cho mà xem, cảm ơn Cậu ấy là một chàng trai tốt, Priya rất thích cậu ấy Vậy nên chị đã gọi cô ấy đến đây đây Anh đợi chút Em sẽ đi lấy bao diêm khác Anh Dakun Đưa cho em bao diêm khác đi Hai người được có nhìn nhau sai đắm như vậy được không Gì chứ làm gì đi, một buổi hẹn hò thì sao Anh cũng biết chuyện đường trước rồi đó Lần trước, lớp xe bị thủng thì cũng có làm sao đâu chứ Đâu phải lúc nào cũng xảy ra như vậy Lần trước là điếp sắp xếp cuộc hẹn cho con gì Phải, vậy thì lần này em hẹn đi, em chủ động hẹn hò Thôi nào Priya Bây giờ phụ nữ còn lái cả máy bay luôn đó em Em thậm chí không thể chủ động sắp xếp một cuộc hẹn sao Em phải chủ động lên, con gái thì cũng nên chủ động chứ Đừng có nghĩ nhiều quá, cứ làm đi Nào Ôi trời Em phải nói cho tình cảm vào đó Cầm lấy đi Tiếp Hả Em Em định nói là em Có thể lái máy bay đó Cái gì Máy bay hả Ờ Ý em là em không biết Anh có muốn hẹn hò với em không Em đang nói Thế sao Phải là em Có gì sai hả Tất nhiên Tất nhiên là được Tất nhiên là được rồi được rồi, vậy lần hẹn hò này sẽ thật sự bài bản Giống như một bữa ăn tối lái xe trên đường dài Hoặc một bộ phim, được không anh? Em muốn gì cũng được 
thiên linh linh địa linh linh cầu cho điểm xuôi đi qua điểm lành sẽ đến thầy pháp dạ thầy hãy đọc một số câu niệm chú để cho gia đình không còn gặp nguy hiểm nữa nhất là cho cô ấy thầy tế à cô ấy rất thích mấy trò mạo hiểm bây giờ hai con hãy đặt lễ phật vào lửa trong ấn độ giáo của chúng ta vợ chồng cùng nhau cầu nguyện được coi là điềm lành các thành viên trong gia đình tin tưởng rằng bất cứ việc gì hai người làm sẽ vì tốt cho gia đình và sẽ cùng chăm sóc cho nhau, chăm sóc cho người thân và tự chăm sóc cho mình. Bởi vì hai người là bạn đời của nhau. Bây giờ, hãy đặt lễ cuối cùng. Đặt tay phải của hai con ra phía trước. Chuyện gì vậy? Giờ về Brakati, nói đi Brakati con Đã cái bệnh này cạnh tượng thần Tunsi bên ngoài sân Để con Dù người đó là ai, con cũng phải bắt được hắn. được bước tới chuyện gì vậy sao cô lại sợ Chuyện gì? Có lẽ 
Do trời tối quá Nên tôi nghĩ vậy Cô nhiều chuyện quá rồi đó Prakati Lúc thì trên sân thượng lúc ở trong phòng Có khi lại chỗ khác Làm sao mà lễ này có tác dụng nếu cô cứ sợ hãi như vậy Chuyện gì nào nói tôi nghe Nếu tôi sợ thì đã không bước tiếp Mình có thể làm gì đây Lúc nào cô cũng cảm thấy sợ chứ không cảm thấy đói Đừng sợ cô sẽ không cảm thấy gì đâu Chúng ta vào đi Đi chưa nào Ông à Làm xong lễ cầu an này rồi Thì gia đình mình sẽ không còn gặp nguy hiểm nào nữa đâu Nhất là Rakiti gặp Rapi đấy Nhờ cô bà mới có buổi lễ này Nếu không cả nhà sẽ chỉ nghĩ về những chuyện xưa rủi Mà không làm gì được khác Sao vậy? Nói tôi nghe đi Nói đi Prakati Không có gì hết Prakati tôi đang hỏi cô Nói Nói tôi nghe chuyện gì đi Tôi Rabi Rabi cứu tôi Rabi Làm ơn cứu tôi Rabi Rabi cứu tôi Anh ơi, âm thanh phát ra trong số mấy cái này Sao bị cứu tôi Là ai làm Là kẻ nào làm Một con búp bê không đầu Giọng nói của Prakati Và một mảnh sari của Bani Là ai Là ai làm Là ai đã làm Hả Trabi Trabi bình tĩnh lại như con Cậu đang làm gì thế hả Rabi Rabi cứu tôi Rabi làm ơn Cứu tôi với Anh chưa ngủ sao Cô còn thức à Có khi Nếu như anh chia sẻ tâm sự của anh với tôi anh cũng muốn làm bạn với tôi Nhưng mà cả anh và tôi Đều không phớt lờ một sự thật Cuộc hôn nhân của chúng ta Chỉ là hình thức Và anh không phải là bạn của tôi Vì vậy Hãy coi tôi như một người xa lạ Chia sẻ cảm xúc của anh với tôi Đôi khi những người xa lạ Lại hiểu tình cảm của chúng ta hơn Sắp ra đi Tôi biết anh có rất nhiều điều để chia sẻ Anh nói đi anh sẽ cảm thấy tốt hơn mà Cô có thể sao Cô có thể làm tôi thấy dễ chịu hơn sao Có nhiều nỗi đau lắm Prakati nhiều vấn đề để suy nghĩ Tôi nghĩ cuộc sống là vậy 
không thể khác hơn Tôi có thể hiểu Tôi cũng từng như vậy mà Dạ được rồi Để chúng ta phải cảm thấy tốt hơn Thì hãy bắt đầu từ cô đi Nói đi Cô sợ gì Hôm nay Lúc tôi đến gần Tượng thần Tuân Si Tôi Đã thấy một cái gì đó Giống như là Một con ma đến tôi đã sợ Ma sao Vậy tại sao cô lại sợ Đáng lẽ con ma đó phải sợ mới phải Sao Tôi là ma hả Không Ý tôi là Cô thậm chí còn đáng sợ hơn cả con ma nữa Cô đi đâu vậy Tôi đi pha trà Khuya này rồi mà còn uống trà sao Có khi cô còn mạnh hơn cả mấy con ma Có cái gì đó không ổn Rabia à? Mình cũng biết mẹ lớn Để sợ chị đen của mình ở đâu được Để mình buộc nó lại rồi đi ngủ vậy Chờ chút đã Con người uống trà phải không Vậy mình cũng muốn trà Prakati Thật ra tôi là người chứ không phải là ma Và con người thì cố uống trà Đó là lý do Sao cô lại sợ tôi Tôi muốn uống trà nên tôi đến đây mà Uống trà sẽ không vui Nếu không trò chuyện với nhau Nên biết thưởng thức Thật sao như nào Bằng cách chơi một trò chơi Chơi trò gì Anh đoán xem Nói đi chơi trò gì Đây là tên của trò chơi Được rồi chơi như thế nào Tôi sẽ nói một từ Rồi Sau khi nghe từ đó anh sẽ nói từ đầu tiên xuất hiện trong đầu của anh Được rồi Vậy tôi sẽ chơi trước Chờ chút Lúc nào cô cũng đi tìm hiểu tôi Lần này tôi muốn tìm hiểu cô Tôi trước Tin tưởng Mẹ lớn Hạnh phúc Gia đình Cảm xúc Trái tim Yêu Anh Anh... anh... anh không muốn trà hả? Trời lạnh rồi Tôi sẽ pha nóng một chút Rót thêm một chén đi Đủ rồi từng thêm nữa cùng ly Chờ chút Sao cô biết tôi thích uống trà xả Chuyện này chỉ có ba đi biết Thật à, Thật ra thì Anh uống đủ nhiều quá Anh uống nhiều đến đổi Anh không nhớ được gì hết Anh đã nói với tôi còn gì Tôi nói với cô hả Phải Mà không chỉ vậy đâu Khi bà anh uống say Anh còn nói với tôi nhiều thứ lắm Mình cũng biết là trong lúc say Mình nói với cô ấy cả những điều này Mình có nói với cô ấy chuyện gì Mà mình không nên nói không Có đó Anh có nói với em mấy chuyện như vậy Trà Dần dần anh cũng coi em là bạn Nếu không thì anh đã không chia sẻ với em những điều này Và từ giờ sẽ sớm thôi Ngay cả em cũng sẽ lấp đầy tình bạn của chúng ta Em sẽ chia sẻ với anh Chuyện em là ban nhi của anh Mẹ lớn là mẹ Phải 
Mẹ muốn nói với con một chuyện quan trọng Mẹ có nên nói hay không Mẹ lớn mẹ nói gì vậy chứ à, Mẹ vào trong trước đi Nào Chuyện gì vậy mẹ Prakati à Mẹ tới lo cho Krabi lắm Con biết rõ là Krabi Chưa thể quên được Bani Xin con hãy giúp nó quên đi Bani Làm cho Krabi hiểu Là Quá khứ không thể quay lại Làm cho nó hiểu ra Không chấp nhận tình cảm của con Là một sai lầm lớn Trong cuộc đời của nó Phải làm như vậy đó con Nhưng mẹ không phạm sai lầm đó Ngay từ khi Con đến đây Mẹ đã xem con là con dâu của mẹ Đó là lý do Mẹ mang cho con một thứ Nào ngồi đi con Con xem Em xem Nó cũ rồi Em nên tháo nó ra Không được đâu Anh không nhớ Cách anh dụ em Đeo nó dễ thương thế nào à Đây là những chiếc phòng của Bunny Nhưng chỉ có con Mới có quyền Đeo nó thôi Con đeo đi con Không mẹ lớn Con không thể nhận Trừ khi là sếp ra vi Cho phép con đeo Mẹ cho phép Con cứ đeo đi Anh ấy sẽ tức giận mẹ à Vậy còn mẹ cảm thấy thế nào Con đeo đi Sao mẹ lại kiên quyết như vậy chứ Mẹ cương quyết sao Con mới là đang bướng bệnh đó Nào con đeo đi Không mẹ lớn à Con xin mẹ Con cứ đeo đi Đeo cái này vào Mẹ nói con nghe không Không mẹ lớn Con không nghe lời mẹ hả con đang làm gì vậy Không mẹ lớn Con đang làm gì Sao con không chịu hiểu Em sao không bao giờ tháo những chiếc phòng này ra Ngay cả khi em chết Bỏ ra Sao cô dám Động vào vòng tay của Bani chứ hả Tôi chỉ không ai được phép Động vào vòng tay của bà đi Tôi không thích Nhưng mà Krabi mẹ lớn có xin mẹ Chỉ vì con quan tâm cô ấy Không có nghĩa là con yêu cô ấy đâu 